ஒரு <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஒரு டைமிங்கில் நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளான டயட் பிளான் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரைஸில் இருக்கக்கூடிய சில வெரைட்டிஸை நம்ம வந்து டயட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் ரைஸ் எப்படி டயட்டுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா ரைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரம் அரிசி வகைகள் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம கடைக்கு போனோம்னா வெறும் ஒரு பத்து வகை அரிசியை மட்டும் தான் கண்ணில் பார்ப்போம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அரிசியில் இருக்க வகைகளை தனியாக நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அதில் சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் குறிப்பாக வந்து முதல் விஷயம் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தனிங் நீங்கள் கேதர் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடியவங்க மூங்கில் அரிசி அதை பயன்படுத்துங்க மூங்கில் அரிசி இப்போ சகஜமாக எல்லா கடைகள்லையும் கிடைக்குது ஆக்சிடென்ட்டாக ரெக்கவரி ஆகக்கூடிய எல்லா பீப்புளுக்கும் அவங்களோட எலும்பு மற்றும் தசை வளர்ச்சிக்கு மூங்கில் அரிசி ரொம்பவே உதவி செய்யும் மூங்கில் அரிசிக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கவுனி அரிசி மணிச்சம்பா மாப்பிள்ளைச்சம்பா இந்த அரிசியெல்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம நார்மலாக பொன்னி அரிசி அல்லது கடையில் கிடைக்கக்கூடிய அல்லது நம்ம ரெகுலராக பயன்படுத்தக்கூடிய ஏதோ ஒரு அரிசியை தான் வந்து தொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன வேரியேஷனை மட்டும் மாற்றுங்க உங்களோட ஒவ்வொரு நாள் சாப்பாடு அதாவது ஏழு நாளைக்கு வந்து ஏழு வெரைட்டி ஆஃப் அரிசி அப்படின்றத கொண்டு வாங்க செரல் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நீங்கள் சிறுதானியங்களையும் கொண்டு வரலாம் ஸோ சிறுதானியங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கும்போது கம்பு திணை குதிரவாளி சாமை இதுக்கு எடுத்து கொண்டு போனீங்க வெயிட் குறைக்கணும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடியவங்க கொள்ளுப்பயிர் பயன்படுத்தலாம் மென் ஸ்பெசிஃபிக்காக கருப்பு கொள்ளுப்பயிர் பயன்படுத்தலாம் விமன் வந்து ப்ரெக்னன்சி அட்டன் பண்ணக்கூடிய பீப்புளாக இருக்காங்க அப்படின்னா கொள்ளுப்பயிரை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ரீசெண்டாக மேரிடான பீப்பிளில் விமன் வந்து கொள்ளுப்பயிர் எடுக்கக்கூடாது ஸோ இதை தவிர்த்து மிச்சம் எல்லாருமே அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பயன்படுத்துகிறப்ப எனக்கு இதெல்லாம் எப்படி செய்யணும் அப்படின்லாம் தெரியாது அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ரொம்பலாம் நீங்கள் சிரமப்பட வேண்டாம் குக்கரில் மற்ற அரிசி எப்படி மூணு விசில் ரெண்டு விசில் வச்சு வேக வைக்கிறீங்களோ அது மாதிரி இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியை வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா ஒரு பாசி பயிர் வெந்தால் எப்படி மெதுவாக சாஃப்ட் ஆகிடுமோ அது போல் எதுவும் சாஃப்ட் ஆகிடும் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டைலில் அதை சாப்பிட்லாம் அப்படியே நீங்கள் அவசி சாப்பிட்றதுனாலும் ஓகே தாளிச்சு சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் ஓகே இல்லை எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் மெத்தட்ஸ் வெஜிடேரியன் பீப்புள் அதில் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி இது ஒரு என்ன மெத்தடில் உங்களுக்கு அதை சேலடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லை அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் சீசனிங் பண்ணிக்க போகிறீங்களா இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கிரேவியோடு ஆட் பண்ணி சாப்பிட போகிறீங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதில் அதிகமான ஆயிலை மட்டும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இல்லை இவ்வளோ வெரைட்டிஸுக்கெல்லாம் நான் போக முடியாது எனக்கு ரொட்டீனாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபுட்டு அதை நான் ரெ ரெகுலராக ஈஸியாக பண்ணிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எல்லோரும் தெரிஞ்ச ஒரு சாதாரண கோதுமையில் உள்ள உணவு சப்பாத்தி கிடையாது கோதுமை தோசை சப்பாத்தி ஏன் வந்து நம்ம ரொட்டீன் ஃபுட்டுக்கு வேண்டாம்னு சொல்கிறோம்னா நம்ம ஊர் கிளைமேட் வந்து மிடேரியன் போதுல <laughs> ஸோ அதில் இருக்க ஹைட்ரேஷன் வேல்யூஷன் உங்களுக்கு கூடும் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு மினிமம் லெவல் ஆஃப் ஆயில் நீங்கள் அதில் யூஸ் பண்ணுவீங்க சிலர் இன்கேஸ் நான்வெஜ் பீப்புளாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அதிலே நீங்கள் டேரெக்டாக ஆனியன் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டு ரெண்டு எக்கு போட்டு பேன் கேக்ஸாக செஞ்சு சாப்பிடலாம் ஸோ கோதுமை தோசை அப்படின்றது சப்பாத்திக்கு ஆகிற நேரத்தை விட கம்மியான நேரத்தில் ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஃபுட் அட் த சேம் டைம் அதே காம்பவுண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட் அரிசியும் இதுலேயும் ஒரே அளவான வேல்யூஷன் இருக்குது அப்புறம் ஏன் கோதுமை ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னா அரிசியை நீங்கள் அப்படியே உமி நீக்கி எடுத்தீங்கன்னா அதுவும் காம்பவுண்ட் ஹைட்ரேட்ஸ் பாலிஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது காம்பவுண்ட் கார்பேட் ஹைட்ரேட்ஸ் கிடையாது அது ஒயிட் கலராக வந்ததுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் சாப்பிடும்போது ஏன்னா சிலிகன் பாலிஷ்ட் உங்களுக்கு அது ஒயிட்டாக வர்றதுக்கு முன்னாடி மேலே இருந்த தவுடு அதுக்கு மேலே இருந்த லேயர் அதுக்கப்புறம் இருந்த லேயர் எல்லாத்தையுமே நீக்கிடுவாங்க நீங்கள் சாப்பிட்ட நாற்பது நிமிஷத்தில் அந்த ஃபுட்டு செமிச்சு போயிடும் வயிற்றில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்குன்னு ஸ்கூல்லெல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஞாபகத்தில் இருக்குது இல்லையா அது இறைப்பையிலே முழுக்க முழுக்க கரைஞ்சிற ஒரு உணவாக மாறிடுது அப்போ குடலுக்கு போகும்போது அது செமிச்ச உணவாக தான் போகுது அப்போ உங்களோட ஃபுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டு உங்களோட இறைப்பையில் அது அசிடி கூட மிக்ஸ் ஆகி குடலுக்கு போய் செமிக்க ஆரம்பித்தா தான் உங்களோட கணையம் பேங்க்ரியாட்டிக்லேருந்து இன்சுலின்ற ஒரு விஷயமே சுரக்கும் அதுதான் உங்கள் உடம்புக்கு தேவையான கொழுப்பை வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவு முழுக
அதுக்கடுத்து ஒன் ஹவரில் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ அது முழுக்க செமிச்சு முடிக்க கிட்டத்தட்ட எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு நிமிஷங்கள் எடுத்துக்கிறோம் இதில் இந்த மணிச்சம்பா மாப்பிள்ளை சம்பான்ற அரிசி ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முந்தைய காலத்தில் இலவட்ட கல் தூக்கி போட்டால் தான் பொண்ணு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரென்த்தனிங்க்கு அந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அப்படின்ற ஒரு அரிசியை கொடுத்து தான் அவங்களை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இந்த அரிசியோட மெத்தடே என்ன அப்படின்னா இது செமிச்சு முடிக்க முழுசாக ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகும் ஸோ ஒரு மனுஷன் ஒன் டைம் எடுக்கக்கூடிய ஃபுட் கிட்டத்தட்ட அரை நாள் வரைக்கும் அவனுக்கான எனர்ஜியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு இடத்துலையும் டயர்ட் ஆக மாட்டீங்க உங்களோட எனர்ஜி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரிலீஸ் ஆகும் நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவோட எனர்ஜி இப்படி தான் முந்தைய காலத்தில் பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி ஃபுட் அப்படி இருக்கா அப்படின்னா இல்லை அதனால தான் அங்கேருந்து நம்ம மாறி என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கோதுமையை ப்ரிஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் கோதுமையை நீங்கள் டைரெக்டாக கன்சியூம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஊற வச்சு பச்சை கோதுமையாக சாப்பிடலாம் கோதுமையும் வெண்டைக்காயும் நீங்கள் பச்சையாக சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட மூட்டு வலிக்கெல்லாம் அது சரியான ஒரு மருந்து உடம்பில் இருக்க ஜவ்வுத்தன்மை நெகிழ்வுத்தன்மை அதை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டிக்கு தேவையான நியூரல் வேல்யூஷன் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதே நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா சப்பாத்தி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு சூட்டபுளான ஒரு ஃபுட் கிடையாது முதல் விஷயம் என்ன ரீசன் அப்படின்னா இது ஒரு மிடேரியன் கிளைமேட் இங்கே இருந்த கிளைமேட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அடர்திடம் உள்ள ஒரு பொருள் வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி அப்படின்றது பாடிக்கு ஒரு சைட் எஃபெக்டை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதில் அதிகமான தண்ணீர் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ திரவத்தை அதிகமாக கலந்து சாப்பிடும்போது ஒரு ஹைட்ரேட்டட் ஃபுட்டாக அது நமக்கு கிடைக்கிது இதை நீங்கள் எடுத்துக்கிற மெத்தட் அப்படின்றது தான் விஷயம் ஒரு சமைச்ச பொருள் சமைக்காத பொருள் இதை கலந்து சாப்பிடும்போது நல்ல ஃபுட் ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவை என்ன தினமும் பயன்படுத்தக்கூட ஈஸியான ஒரு விஷயம் ஸோ ஒரு தோசை சொல்லிட்டோம் தோசைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சட்னியோ சாம்பாரோ ஏதோ ஒரு பொருள் வச்சு சாப்பிடுவோம் இதையும் நம்ம குக் பண்ணணும் ஆக்சுவலி அந்த குக்கிங் டைமில் நம்ம கட் பண்ணுறோம் ஒரு தோசை நீங்கள் சுட்டுறீங்க இந்த தோசைக்கு ஒரு வெஜிடபிள் சேலட்டை மிக்ஸ் பண்ணி ரோல் பண்ண போகிறீங்க ஸோ வெங்காயம் தக்காளி கேரட் வெள்ளரிக்காய் முட்டைகோஸ் இந்த அஞ்சு பொருளை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா பீஸ் பை பீஸாக கட் பண்ணிக்க போகிறீங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் லெமன் புழிஞ்சு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டு அதை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க எதுக்காக இந்த அஞ்சு காய்கறியை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெங்காயம் ஆன்டி ஆசிட் செமிக்கிற தன்மையை அதிகப்படுத்தும் அதில் இருக்க ஆன்டி ஆசிட் உங்களோட ஸ்கின்னை கெட்டு போகாமல் பார்த்துக்கிறோம் அதுக்கடுத்து தக்காளி தக்காளி வந்து ஃபேட்டை குறைக்கிற ஒரு தன்மை அதில் இருக்குது மெட்டபாலிசத்தை ரேட்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் அதுக்குள்ளே இருக்குது அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்டி ஆசிட் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளரிக்காய் வெள்ளரிக்காயில் ஹைட்ரேஷன் நிறையா இருக்குது அது ஒன் டைம் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட உணவு பாதையை காஞ்சி போகாமல் பார்த்துக்கிறோம் அதுக்காக தான் வெள்ளரிக்காய் அதுக்கடுத்து கேரட் கேரட் போன்ற கலர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் எல்லாமே உங்களுக்கு பீட்டா கெரோட்டின்ஸ் பீட்டா கெரோட்டின் அப்படின்னா உடம்புக்குள்ளே எந்த விட்டமின் பத்தாமல் இருக்கோ அது அந்த கன்வெர்ட் ஆகும் பீட்டா வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சாஃப்ட் டேஸ்ட்டில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களே அந்த பீட்டா கெரோட்டின் இது ஸோ இதுக்கடுத்து முட்டைகோஸ் உங்களோட கால்சியம் உடம்புக்குள்ளே தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு முட்டைகோஸில் தான் அதிகம் முயல் அதிகமாக கால்சியம் முட்டைகோஸ் சாப்பிடும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதனால தான் அவரோட கால்சியம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த அஞ்சு காய்கறிகள் வந்து ஒரு சமச்சீரான விட்டமின் நியூட்ரிஷன் அண்டு உடலுக்கு தேவையான மற்ற விஷயங்களை கொடுக்கறதுக்கு சரியான சப்போர்ட் இது இந்த அஞ்சு காய்கறிகளை ஒரு ரோல் சப்ப அந்த ஒரு கோதுமை தோசையில் நீங்கள் ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கும்போது இது உங்களுக்கு ஒரு டெய்லி ரொட்டின் ஃபுட்டாக வரும் தினம் ஒரே சேலட் வச்சு எனக்கு சாப்பிட பிடிக்கல இதில் வெரைட்டிஸ் என்னென்னு எதிர்பார்க்குறவங்க இதே அஞ்சு காய்கறி லெமன் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டுட்டு நீங்கள் அதில் ஒரு நாள் மஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாள் பனீர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாள் ஒயிட் எக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாயில்டு சிக்கன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாயில்டு ப்ரான் ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவது வெஜிடேரியன் பீப்புளுக்கும் சூட் ஆகும் நான் வெஜிடேரியன் பீப்புளுக்கும் சூட் ஆகும் ஸோ இந்த இதில் வெஜிடேரியனுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் முளை கட்டிய தானியங்கள் இதை நீங்கள் அதில் பயன்படுத்தலாம் இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பச்சையாக சாப்பிடக்கூடிய விஷயத்தில் நீங்கள் வந்து சுண்டக்கடலையை தனியாக ஊற வச்சு முளைச்சதுக்கப்புறம் சாப்பிட்லாம் இந்த பயர் வகைகள் நீங்கள் எதை பச்சையாக சாப்பிட்டாலும் முளைக்க வச்சு சாப்பிடுங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னா அந்த முளை முளை கட்டிய தானியம்ன்றது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க ஜெர்மினேஷன் அப்படின்ன